இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த சொர்க்கத்துக்கு பேர் ஸ்பிதி வேலி ஸ்பிதி வேலியா அதே இருக்கு நம்ம இந்தியாவில் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒரு அழகான மாவட்டம் அவ்வளோ அழகாகவா இருக்கும் அழகாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லை ரொம்ப ஆபத்தாகவும் இருக்கும் என்ன ஆபத்து இருக்கு வின்டர் சீசனில் அங்கே இருக்கிற லோக்கல்ஸ் கூட பைக்கில் ட்ராவல் பண்ண பயப்படுவாங்க ஃபோர் பை ஃபோர் பைக்கில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணால் என்ன ஆபத்து இருக்கு உயிரே போகவும் வாய்ப்பு இருக்கு வின்டர்ஸ் பற்றி பைக் ரைட் பண்ணணும்னா ஒரு குட்டுத்தனமான முட்டாள்தனமும் முரட்டுத்தனமான புத்திசாலித்தனமும் வேணும் கிறுக்குத்தனமான முட்டாள்தனமும் முரட்டுத்தனமான புத்திசாலித்தனமும் இருக்கிற நாலு பேர் சேர்ந்து ஜனவரி மாதம் ஸ்னோவில் வின்டரில் பைக் ஊட்டி ஆகணும்னு கிளம்பி நைன் டேஸ் ரைடு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வந்தோம் இந்த டேஞ்சரான ஸ்பித்தி ரோட்டில் எப்படி நாங்கள் சண்டிகர் டு காசா காசா டு சண்டிகர் போயிட்டு வந்தோன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வின்டரில் ஸ்பித்தி ரோடு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் டைஸ்டரில் எண்ணெய் ஊற்றின மாதிரி வழ வழ வழன்னு இருக்கும் மொத்தம் ஒன்பது நாள் ரைடு ஒன்பது நாள் வீடியோ ஒரே எபிசோடில் பார்க்க போகிறீங்க ரொம்ப போரிங்காக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒன்பது நாள் வீடியோஸ் தான் முழுசாக வேணும்னா மேக் மோர் எபிசோட்ஸ்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த ரோட் வரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வின்டர் ரைடு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சண்டிகர்லேருந்து இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஓ கிளாக் ஆகுது நாலு பைக் நாலு பேர் விக்னேஷ் ஃப்ரம் பெங்களூர் அப்புறம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி எங்கூட ராஜஸ்தான் வந்த ட்ரிப் வந்திருப்பாரு அது வந்து என்னோடய பிரதர் ஆ பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெதர் வந்து சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது காலையில் பத்து மணிக்கு சண்டிகர்லேயே இங்கேருந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நம்ம ஷிம்லா போயிடுவோம் மிட்லேன்ற ரெண்டல் ஏஜென்சியில் இருந்து நாலு ஹிமாலயனை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபியூல் ஸ்டேஷனில் டேங்கை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புனா சண்டிகர் ஃபுல்லாக ஒரே டிராஃபிக்கு அந்த டிராஃபிக் எல்லாம் தாண்டி சண்டிகர் டு சிம்லா ஹைவே பிடிச்சி மலையை ஏற ஆரம்பித்தா ரோடாக போட்டு வச்சுருக்காங்க மலை மேலே பைபாஸையே போட்டு வச்சுருக்காங்க அப்படியே ஜாலியாக வளைஞ்சி வளைஞ்சி ரைடை என்ஜாய் பண்ணிட்டு சிம்லாவுக்கு போனா இங்க பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டிராஃபிக்ங்க ஒன் வே மட்டும் தான் கிளியர் பண்ணுறாங்க ஒன் வே வந்து பிளாக் பண்ணிடுறாங்க ஒன் வே கிளியர் பண்ணுறாங்க ஒன் வே பிளாக் பண்ணுறாங்க ஓ போலீஸ் ஓகே எதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியலையே டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அஞ்சு மணி ஆகுது குஃப்ரி அப்படின்ற இடத்துல இருக்கும் ஷிம்லா தாண்டி ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து எப்போ வந்து ஸ்னோன்னு தெரில பட் பழைய ஸ்னோ இந்த சீசன் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஃபுல்லாக ஸ்னோ இருக்கணும் பட் இப்போது அந்தளவுக்கு ஸ்னோவே இல்லை நைட்டு தூங்காமல் ஃப்ளைட்டு சண்டிகட்டு குர்ஃபி அடித்தோம் ஒரு ஸ்டெயிட்டு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு எல்லாம் டயர்ட் ஆகிட்டோம் குர்ஃபியை தாண்டி ரோட் சைடில் இருந்த ஆவாஸ் ஹோம் ஸ்டேல் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் அடித்தோம் பாருங்கள் சிக்குளுக்கு ஒரு ரைடு இரநூறு கிலோமீட்டர் இருக்காங்க அதுக்குள்ளே இருட்டுருச்சு இதுக்கு மேலே வேலைக்காக சாமியில் சங்கலா வில்லேஜில் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ரூம் எடுத்து தங்கி தூங்கி அடுத்த நாள் எழுந்து பல்ல கூட விளக்காம மவுத் ஃப்ரெஷ்னர் யூஸ் பண்ணி பெட் வைப்ஸில் குளிச்சுட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் ரூம்லேயே போட்டுட்டு நாற்பது கிலோமீட்டரில் இருக்க சிக்கலுக்கு ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணால் போகிற ரோடு உலகின் மிக அழகான ஒரு கிராமத்தை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய முகத்வாரம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது வேர்ல்டு கிளீனஸ்ட் வாட்டர் அதாவது உலகின் ரொம்ப தூய்மையான தண்ணீர் இந்த வில்லேஜில் தான் இருக்குது அந்த வில்லேஜ் பேர் பார்த்தீங்கன்னா சிட்கூல் அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ் எவ்வளோ அழகான ஒரு மலைப்பகுதி ஆடாடா ஆக்சுவலி இது நான் செகண்ட் டைம் வரேன் எனக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இது பாருங்க சிட்கோ லால்டிடோர் லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி இந்தியாஸ் லாஸ்ட் வில்லேஜ் சரி போலாம் வில்லேஜ்க்கு இப்படியே இன்னும் ஒரு ஒன் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பார்டர் 
செக் போஸ்ட் வந்துடும் அங்கேருந்து மிலிட்ரி வந்து காது மில்லி அடிச்சு வத்தி விட்ருவாங்க அப்படியே போகலாம் இதுக்கப்புறம் நீ வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ நம்மளும் அது வரைக்கும் போயிட்டு அப்படியே ரிவர்லலாம் ஜாலியாக கொஞ்சம் நேரம் விளையாடி இருந்துட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் வர வேண்டியது தான் திபெத் பார்டரு அப்படியே செக் போஸ்ட்டு கொண்டோம் இந்த வேலிக்குள்ளேயே போவோம் அப்படியே ரோடு நான் போகல கூகுளில் பட்டுது அங்கே போனால் அந்த அங்கிள் காது மொழி அடிச்சிருவார் துப்பாக்கி வச்சிருவார் டொப்புன்னு சுற்றுவார் பர்மிஷன் கேட்கணும் கொடுக்க மாட்டாங்க போய் காலில் விழுந்துருவோமா ஐயா ஐயா நாங்கள் திபத்து போயிட்டு வந்துடுறோம் ஐயா டேக் சம் ஃபோட்டோஸ் அப்புறம் இங்கேருந்து கிளம்பி நம்ம அங்கே போய் வில்லேஜில் போய் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு ஸ்நாக்ஸ் எதனா சாப்பிட்டுட்டு ரிவர் ஒன்று கீழே பிரிட்ஜ் ஒன்று வந்து பாருங்கள் அதில் இறங்கிடுவோம் அதில் இறங்கி ட்ரோன் ஷாட்லாம் எடுப்போம் இங்கே வேண்டாம் அங்கே எடுத்துட்டு ட்ரோன் ஷாட்லாம் ஆ வாயில் மட்டும் இல்லை பின்னாடி சேர்த்து வைப்பாங்க நம்ம அண்டி சென் தானே நான் அண்டி சென்றுப்பா நீ எப்படிப்பா ஆ போடு எப்படி இருக்கு அருமையா இருக்குது அச்சா பகுத் அச்சா இங்கே ஐஸும் அங்கே ஐஸ் மவுண்டனும் இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் இங்கே ஒரு பிரிட்ஜும் இங்கே ஒரு லூஸ் அண்ணன் அவர் தலைமையிலே தான் எறிகிறாரு அதே நம்ம தெரியல என்ன மாயமா புரியல இந்த ஸ்னோவை பார்த்துட்டு நாங்க குழந்தையாவே மாறிட்டோம் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு ஆட்டம் போட்டுட்டு அகைன் சங்களா ரூமுக்கு வந்து பேக் பண்ணிட்டு நாற்பது கிலோமீட்டர் இருக்கிற கல்பாவுக்கு கிளம்பிட்டோம் கல்பா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டெஸ்டினேஷன் ஸ்பிச்சி ரைட் அந்த கல்பா வில்லேஜ் எங்களை எப்படி வரவேற்றுச்சுன்னு தெரியுமா வாட் அ மெராக்கல் வியூ கல்பாவுடைய ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கைலாஷ் வியூ அப்படின்ட்டு ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கு சரஸ்வதி சாவு தான் திருவிளையாடல் படத்தில் வர மாதிரி ஒரே பனிமூட்டமாக இருக்குல்ல இது இப்போ தான் வந்து கைலாஷ் வியூ எவ்வளோ அழகாக இருப்பாருங்க ஸோ இது தான் இந்த வியூ தான் இங்கே ஃபேமஸ் கல்பாவில் ஸோ இவ்வளோ ஹைட் வரதுக்கு ரீசனும் அது தான் கல்பா ரீச் ஆனதும் ரூம் எடுத்துட்டு பால்கனியிலேருந்து வியூவை பார்த்தா அடி என்னடா இது சொர்க்கத்துக்கே வந்துட்டோமா அப்படி தானே இருக்கு பார்க்க அப்படிதான் எங்களுக்கு இருந்துச்சு அந்த அழகான உயரமான அகலமான ஆழமான காட்சியை பார்க்குறப்ப நிஜமாவே நம்ம சொர்க்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஃபீல் வரும் அடுத்த நாள் காலையில அங்கிருந்து கிளம்பி ரெண்டு கிலோமீட்டர்ல இருக்க சூசைட் பாயிண்ட்டுக்கு போய் அந்த பள்ளத்தை பார்த்தா அம்மாடியோ பார்க்குறப்ப சுரு போயிடும் போலையா இது நமக்கு ஆகாது அவுட்ரா ஜூட்டு நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டரில் இருக்கிற தாபா வில்லேஜுக்கு கிளம்பிட்டோம் என்னடா இம்புட்டு அழகி இங்கே குட்டி வச்சிருக்கிறீங்க ஊர்லேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் வெளியே வந்தால் தான் வேறு மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை காட்டுகிறீர்களே ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக போகணும் கே பாய் அதை தான் சொல்லிட்டு வரேன் வீடியோவில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஏரியா வந்துருச்சு கேர்ஃபுல்லாக போகணுன்ட்டு ஆமா தெரியும் ஐநோ கேர்ஃபுல்லா ஓட்டுங்க நாலாவது முறை நான் வரேன் இங்கே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா சொல்லிட்டே வரேன் எம்புட்டு விழுந்துருக்கு பார்த்தீங்களா இதுக்கத்தான் சொன்னேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஷூட்டிங் ஸ்டோன் ஏரியா அப்படின்ட்டு போகிற வழியில் காப் சங்கன்னு ஒரு பிளேஸில் லஞ்சம் முடிச்சுட்டு அங்கே சைனாவிலிருந்து வர ரிவர் அண்டு ஸ்பித்தி ரிவர் ஜாயின் ஆகிற பிளேஸில் என்னமோ நாங்களே அந்த ரிவர்ஸை ஜாயின் பண்ண மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு ஆட்டத்தை போட்டுட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி மலிங்கு நலான்ற டேஞ்சரஸ் பிளேஸ் அங்கேயும் ஒரு ஆட்டத்தை போட்டுட்டு தென் ஆன் த வேயில் ஆப்பிள் தோட்டத்தில் ஆப்பிள் ஆட்டையை போட்டு சாப்பிட்டுட்டு திருட்டு ஆப்பிள் தான் டட்டிஸ்டான ஆப்பிள்னு சொல்லி டைலாக் சொல்லிட்டு ரைடே கண்டினியூ பண்ணோம் ஐநூறு வருஷம் பழமையான மம்மி இருக்கிற ஒரு டெம்பிள் அதுக்கு வியூ மாசின் பேர் அந்த மம்மி தாத்தாவை பார்க்க முப்பது ரூபா கொடுத்து மொனாஷிக்கு போனால் டோர் லாக் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டாங்க 
ஐயோ டைம் ஆச்சு முப்பது ரூபா வேஸ்டாக போச்சுன்னு சரி நம்ம தாவா வச்சும் போய் சேருவோம் அங்கேருந்து கிளம்புனா நைட் ட்ரைவு மைனஸ் பதினஞ்சு டிகிரி செல்சியஸு நடுங்கிட்டே பைக்கை ரைட் பண்ணி ஒரு வழியாக போய் தாபாவை ரீச் ஆகணும் தாபாவில் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா இப்போ பர்சன்ட்டு ரூம் எடுத்து தங்கி சாப்பிட்டுட்டு ஹீட்டட் பிளாங்கெட்டில் நல்லா ஒரு தூக்கத்தை போட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் காசாவுக்கு கிளம்பிட்டோம் நாங்கள் ஷிம்லாலேயே ஸ்னோஃபாலே எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் காசாவுக்கு கிளம்பிட்டோம் அப்போவும் ஸ்னோஃபாலே வரல ஐயையோ நம்ம எதிர்பார்த்தது வந்தது நேரத்திலேயே விண்டர் ரைடு அவ்வளோதானா ஓவராக பில்டப் பண்ணிட்டு மேனை வருத்தப்பட்டுட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் அந்த அதிசயம் நடந்துச்சு ஜாலியாக ஸ்னோஃபால் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே ரைட் பண்ணால் ரோடு ரொம்ப மோசமாகவும் ஆபத்தாகவும் மாறதை நான் கவனிக்கவே இல்லை என்ன தான் ரோடு ஆபத்தாக மாறினாலும் பயப்படுவோமா நாங்கள் சூனாக போன வம்சமடா அதுதான் சொல்கிறதே கேட்கணும் நான் ஒன்றும் இல்லை கேட்டியா எல்லாரும் கீழே விழுந்து வாரினதே பண்ணா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் ரைட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒழிக்கிருச்சு <laughs> 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 அதிகமாக அதிகமாக ரோடு கிரிப் ரொம்ப மோசமாயிருச்சு இதத்தானே நாங்களும் எதிர்பார்த்தோம் இதுக்கு தானே ஏன் கஷ்டப்பட்டு ஸ்னோ செயினை ரெடி பண்ணோம் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஓனாக செஞ்ச ஸ்னோ செயினை மாட்ட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு தமிழ்நாட்டிலேயே ஸ்னோ செயின் யூஸ் பண்ண ஒரே கேங் நாங்கள் தான் தலைவரே நாங்க ஒண்ணுமே பண்ணல நீங்களும் நிறைய சொன்னாங்க மாட்டியாச்சு ஸ்னோ செயின் எல்லாம் பக்காவா மாட்டிட்டு இருந்தாங்க மாட்டிட்டு ஒருத்தர் ட்ரையல் பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு தரமான சம்பவம் இருக்கு குனிங்க 
பார்த்தீங்களா இல்லையா ஸ்னோ எப்போ வரைஞ்சி போச்சு மண்டையிலலாம் வரைஞ்சிருச்சுங்க பிளாக் ஐஸாக மாறிடுச்சது ஐயோ பிளாக் ஐஸாக மாறிடுச்சது வெரி லெவல் ஓகே ஓகே போகலாம் 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 பாத்து பாத்து நடுவில் <laughs> 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 ஓகே போகலாம் போகலாம் கிளம்புங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லாமல் விழுவோம் அவ்வளோதான் இந்த ஒரு கிச்சு கிச்சு பார்த்து பார்த்து பீ கேர்ஃபுல் போயிருட்டவங்க அவங்க போட்டோம் வெயிட் பண்ணி போ எனக்கு நல்லாவே இருக்கு ரோப் கட்டிட்டு இருக்காங்க ரோப் கட்டுறாடு அவட்ட இருக்காங்க அவட்ட இருக்க எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி ஆஹா என்ன இப்படி புயல் அடிக்குது மணி ஐயா ஜாலி ஸ்னோஃபால் ஆகுதுன்னு வேற லெவல் எக்ஸைட்மெண்ட்ல ரைட் போச்சு ஒய்யால என்ஜாய் ஆ பண்றீங்க இந்தா வச்சுக்கோ ஸ்னோ ஸ்டோன்னு அடிச்சுட்டு பாருங்க ஒரு பனி புயல் இந்த ஸ்னோ ஸ்டாலுக்கும் நிறைய ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குப்பா எங்க போனாலும் மூஞ்சி கண்ணு அடிக்கிறது அச்சாயனா ஸ்னோஃபால் பகுத்து அச்சாய் என்ஜாய் கரேகா வேற லெவலான ஸ்னோஃபால் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படியே பாருங்களேன் இப்படி ஒயிட்டாக இருக்கா நாங்கள் பைக்கெல்லாம் இங்கே நிறுத்திட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா குளிர் காயிரும் ஜாலியாக குளிர் காஞ்சிட்டு இருக்கோம் நெருப்பை கொளுத்தி விட்டுட்டு ஆஹா பக்கத்தில் போனால் அற்புதமாக இருக்கிறது ஒன்னாரு <laughs> 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 ஃபைனலாக காசா ரீச் ஆகிட்டு தௌசண்ட் பெர் பர்சனுக்கு ஹோம் ஸ்டேயில் ரூம் எடுத்துகிட்டு தூங்கி மார்னிங் எழுந்து பேக்கிங்கை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா
நோ இஷ்யூஸ் சன்லைட் அடிச்சு தூக்குது ஃபாக் வைஸில் போட்டு விட்டு வண்டி தான் தென் காசா டு நாக்கூர் நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் டுடேஸ் டெஸ்டினேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி போக மனசே இல்லாமல் அந்த அழகை ரசிச்சுட்டே ரைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபுல் சன்லைட்டில் ஒயிட் ஸ்பித்தியை பார்க்குறப்போ பேசவே வார்த்தை வராமல் அந்த மலைகளை ஆனு பார்த்துட்டு வாயில் ஈ போகிறது கூட தெரியாமல் போயிட்டு இருந்தோம் ஃபைனலாக ஸ்னோ செயின் தேவை முடிஞ்சதுன்னு அதை கழட்டிட்டு பஞ்சு ரோப்பை பிடுங்கிட்டு ஃப்ரீசிங் கோல்டு வாட்டரில் கையை கழுவிட்டு அந்த வேலை வியூஸை என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு லஞ்சுக்கு ஒரு குட்டி கடையில் மேகி ஆம்லேட் டீனு வயிறு ஃபுல்லாக ஒரு கட்டு கட்டிட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஆற்றுக்கு போய் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நாக்கோ கிட்ட போனதும் அகே ஸ்னோ ஃபால் ஆக மறுபடியும் ஸ்னோ செயினை மாட்டணும்னு நினச்சாலே பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ குளிர் அந்த ஸ்னோ ஃபாலோட மலையை பார்க்கணுங்க இன்னும் கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்குப்பா தென் நாக்கோவில் ரூம் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் டே நாக்கோவோட ஸ்பெஷலான ஃப்ரோசன் லேக் அதாவது உறைந்து போன ஏரி ஏரி முழுசாக உறைஞ்சி போய் பனிக்கட்டியாக இருக்கும் அந்த ஏரிக்கு ஒரு வாக்கிங்கை போட்டோம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ணி காட்டுங்க ஐயா எப்படி கிளியர் பண்ணியிருக்காரு விளையாடி என்ஜாய் பண்ணது எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க ரெண்டு பேரும் உறைஞ்சு போன ஏரி மேல நடக்கிறது எல்லாமே செம்மையா இருக்கு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலா நம்ம சில பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல இல்ல பார்க்க முடியாது எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் விளையாடுங்க என்ன நாய்க்கு தள்ளுற மாதிரி எங்களுக்கு நாக்கு தள்ளுது ஆட்டம் போட்டதுல நாக்கு தள்ளி போதுண்டா சாமி நாங்க இருந்து நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர்ல இருக்க ராம்பூருக்கு ரைட் பண்ணி வழியில இருக்கிற பெரிய பெரிய தடைகளை ஓவர் கம் பண்ணி ராம்பூர்ல கேசி ரிஜென்சின்னு ஒரு ஹோட்டல்ல ஸ்டே பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே ரைட் டு சண்டிகர்னு பிளான் பண்ணி கிளம்புனா மழை வந்துருச்சு கொஞ்சம் தூரத்துல மிஸ்ட் கவர் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்தது பாருங்க ஒரு கிஃப்டட் ரைடு ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸும் தண்ணியும் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி போய் மெர்ஜ் ஆகி போயிருக்கு விச் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் டு ரைடு ஆக்சுவலி நாங்கள் ஸ்னோ செயினும் போடல ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ரோடு இருக்குது அங்கங்கே பேச்சஸ் பேச்சஸாக ஸ்னோ இருக்குது ஸோ ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகும் ஸ்லோ அது இன்னும் ரொம்ப மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து பில்ட் பண்ணோம் அதனால் வந்து ஸ்னோ செயின்னு நாங்கள் போடல அரே கே பாய் ஐசு மேல வண்டி ஓட்ட ஆசைப்படுது இவருங்க எப்படி ஜர்க்கா இருக்குது வண்டி ஆஹா நிறுத்துற குன்னாரா நேத்துரா வரங்கட்டுரா
Look at the surrounding. Adi, the, the Shankar Padam, in the Mani Ratna Padam, Hero Hero Ins, Kadal Padam, Part Adwa, and the Melody Songs. Adi, la, and the Piri Piri Budget Padam, and the Mala set up on the video. This is Tumba Kerala, the road. This is the ride. This is the ride. This is the ride. தலைவரே மணி வெயிட் பண்ணுங்க வர வெயிட் பண்ணுங்க எங்க வெயிட் பண்றது என்னையே தள்ள போலியே பண்ணு பண்ணு உடாம பண்ணு ரெடி ஒன் டூ த்ரீ விடாது 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 போயிடு போயிடு போய் விடாத ஸ்னோச்சை நான் மாட்டிக்கிட்டு அப்படியே கிளம்புறோம் என்னாச்சு மணி போங்க போங்க நான் பிரிண்டி வரேன் என்னடா ஓவராசின் போடுறீங்க இதெல்லாம் ஸ்னோவா இதுக்கே நீங்கள் வந்து ஸ்னோ சீன் போட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குது கேட்பீங்க கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த ஜேசிபி பார்த்தீங்களா அவ்வளோ பெரிய வண்டி அவ்வளோ பெரிய வண்டி எவ்வளோ கிரிப் இருக்கும் அந்த டயரில் பார்த்தீங்களா ஸ்னோ செயின் இதுக்கப்புறம் கோப்ரோவில் சார்ஜ் இல்லை த்ரீ சிக்ஸ் இல்லை ஸ்பேஸ் இல்லை அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியல ஒரு வழி இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டரில் வெயில் மழை மிஸ்ட்டு ஸ்னோ நைட் ரைடு வந்து சண்டிகை ரீச் ஆகி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி வீட்டுக்கு வந்து சேர்த்துட்டோம் அப்பாடா வின்டர் ரைட் சக்சஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்டுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஒன்பது நாள் வீடியோவும் ஒன்பது எபிசோடாக வேணும்னா மேக் மோர் எபிசோட்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டட்டா பாய் பாய்